हेलो दोस्तों मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल एग्जाम ड्रेलर पे दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर अदर यूट्यूबर्स ने वीडियो लगभग नहीं बनाई है ये टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडुकेशनल पॉलिसी एडुकेशनल पॉलिसी को डिटरमाइन कुछ चीजों ने करते है उन चीजों के बारे में आज समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी यूजीसी नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों समझने से पहले हर रोज की तरह आज भी आ, एक अच्छा कोटेशन के साथ शुरू करते हैं जो आर्थर एसी ने दी है स्टार्ट वेर यूअर स्टार्ट वेर यूअर अब जहा है वहां से आपकी चलना शुरू होगा वहां से चलना शुरू करिए यूज वॉट यू हैव आपके पास जा कुछ है आपके पास जो कुछ है उससे आप संतुष्ट होके आपकी जो काम शुरू करिए डू वॉट यू कैन आप जो कर सकते हैं इसे आप कीजिए यानी आपके पास जो फोर्स से आपके पास जितना साधन है आपके पास जितना स्टडी मटेरियल से आपके पास जितना ज्ञान है इन सब को लगा के इन सभी को यूज करके इन सभी को यूटिलाइज करके आपकी सक्सेस आप अचीव कर सकते हो जो आपकी अचीव करने की लायक हो इसे आप अचीव कर सकते हो ठीक है दोस्तों चलते हैं क्लास में जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडुकेशनल पॉलिसी दोस्तों देखिए किसी भी एडुकेशनल पॉलिसी को डिटरमाइन करता है उसके साथ जुड़े हुए कुछ चीजों ने इससे जो एडुकेशनल पॉलिसी फॉर्म होते हैं एडुकेशनल पॉलिसी जो फॉर्म करते हैं एडुकेशनल पॉलिसी प्लेनर जिसे कहते हुए उन्होंने कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए एडुकेशनल पॉलिसी को फॉर्म करते हैं पहला चीज जो यहाँ याद रखने की जरूरत है ये है क्या जेंडर जेंडर के बारे में एडुकेशनल पॉलिसी डिटरमिनेंट में जेंडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुए जिसके ऊपर डिपेंड करके एडुकेशनल पॉलिसी को डिटरमाइन की जाती है देखिए फ्रेंड्स यहाँ क्या है बॉयज वेर वन पॉइंट एट टाइम्स मोर लाइकली देन गर्ल्स टू कंप्लीट सेकेंडरी स्कूल्स इवन आफ्टर कंट्रोलिंग फॉर वेरियस रिलेटेड ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ जो डिटर्मिनेंट सामने आया है ये जेंडर जेंडर में बॉयज जो जेंडर है ये 1.8 टाइम ज्यादा जो सेकेंडरी लेवल को क्रॉस कर सकते हैं सेकेंडरी एडुकेशन के कर सकते हैं फेमिल के फेमिली इन डोमेस्टिक कॉरेज और विल वर्क टू सप्लीमेंट होम हाउस होल्ड इनकम यहां देखिए जो चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडुकेशनल पॉलिसी में जेंडर जो आया है जेंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि जेंडर के ऊपर फोकस ना करने से एडुकेशनल पॉलिसी क्या हो सकता है फेलर हो सकता है यह देखा ही गया कि जो मेल है जो बॉयज है ये 1.8 टाइम ज्यादा स्कूल में परफॉर्म करते हैं स्कूल में सेकेंडरी लेवल कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं इसमें फीमेल की ना करने की वजह क्या है यह क्या है पहला जो चीज है फीमेल हाउ जो अपने स्कूल से अपने रेसिडेंस से स्कूल अगर ज्यादा दूर हो तो ये फेमेल स्टूडेंट के लिए फेमेल लर्नर के लिए ये दिक्कत की बात बन जाती है नंबर वन नंबर टू में क्या होता है फेमेल जो है ये फेमिली सपोर्ट में लग जाते हैं उनको क्या करना पड़ता है फेमिली का कुछ कुछ जो काम है इससे फेमिली का सपोर्ट देना पड़ता है 
और थर्ड में क्या है फीमेल जो मेंबर है वो क्या करते हैं फीमेल जो स्टूडेंट है वो क्या करते हैं हाउस होल्ड इनकम में सप्लीमेंट्री वर्क में आ जाते हैं इसलिए जेंडर जो है ये इंपॉर्टेंट हो गया है जॉब डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉलिसी को हम समझेंगे तो वे जेंडर के बारे में हमारे ध्यान होना चाहिए ठीक है दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पेरेंटल एडुकेशन पेरेंटल एडुकेशन क्या है देखिए दोस्तों यह पेरेंट्स की एडुकेशन अगर सही है तो इसके कुछ इफेक्ट क्या है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी में आते हैं पेरेंट्स के क्या एजुकेशनल लेवल है ठीक है दोस्तों पेरेंट्स के एजुकेशनल लेवल पर और हमारी एजुकेशनल प्लान को डिटरमाइन करने की कुछ समता है देखते हैं लेवल्स ऑफ पेरेंट्स एजुकेशन आर एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स चिल्ड्रन हुज फादर कंप्लीटेड सेकेंडरी स्कूल एंड एंड एब आर वन 0.2 times more likely to complete school than children those whose father had little or no education yahan jo baat ki gayi hai jin family ka parents ki education higher hai parents ki education acha hai un family mein jo bachcho jo hai jo children hai unki jo education होने का फर्दर एजुकेशन लेने का जो चांसेस है ये 1.2 टाइम्स ज्यादा है मेटर्नल एजुकेशन वाइल पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद सेकेंडरी स्कूल कंप्लीशन डिटर्न एमर्स एज ए सिग्निफिकेंट फैक्टर इन द फाइनल यहाँ फैमिली में जो फेमेल है यानी जो मादर है उनकी एजुकेशन की जरूरत है लेकिन जो सर्वे है इसमें देखा गया है जिनकी मादर की जो एजुकेशनल वेल्यू है जो अपनी जो सिबलिंग है अपनी जो चिल्ड्रेन है उनको एडुकेट करने के लिए अगर फादर की एजुकेशन अच्छा हो तो इसमें जो चिल्ड्रन है उनकी एडुकेशनल स्टेटस उनकी एडुकेशनल क्लासेस थोड़ा 2.1 टाइम ज्यादा होते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ द पेरेंट्स एजुकेशन प्रमोट्स क्वेश्चन अबाउट हाउ पॉलिसी मेकर कैन सपोर्ट पेरेंट्स विद लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन टू सपोर्ट देयर चिल्ड्रन एंड टू हेल्प देम थ्रो स्कूल यह जो बात की गई है दोस्तों देखिए यह जो एडुकेशनल प्लेनर जो है पॉलिसी मेकर्स जो है उनको क्या करना चाहिए पेरेंटल एडुकेशन इनकी फादर की लर्नर्स की जो चिल्ड्रन है इनकी फादर्स की एडुकेशन क्या है मादर्स की एडुकेशन क्या है इन सब चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है क्योंकि फादर्स मादर्स का जो एडुकेशन स्टैंडर्ड अच्छा हो तो और जो चिल्ड्रेन है उनकी एडुकेशन भी बहुत अच्छा होने वाला है नहीं तो जितना हम सोचते हैं इतने नहीं हो सकते हैं चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में अर्लियर लिटरेसी अर्लियर लिटरेसी के बारे में अब हम बात करेंगे अर्लियर लिटरेसी स्किल सच इज द एबिलिटी टू रीड वर्ड्स एंड सेंटेंस अगर लाना ने जो वर्ड्स और सेंटेंस फ्लुएंसली एट इयर्स एज में अगर पढ़ सकते हैं जो बच्चों एट ईयर एयर्स में एज में फ्लुएंटली पढ़ सकते हैं लिख सकते हैं उन बच्चों की क्या है एडुकेशन हायर एडुकेशन होने का उससे अच्छा एडुकेशन होने का चांसेस 1.7 टाइम ज्यादा है लाइकली टू कंप्लीट सेकेंडरी स्कूल देन चिल्ड्रन हु आर एबल टू डू ये हाँ जो हायर स्टडीज हायर एडुकेशन के बारे में बात की जाती है या सेकेंडरी एडुकेशन को टारगेट करके हम बात करते हैं जिन लर्नर्स को एट एज में एट एज में इनकी फ्लुएंसी और रीडिंग रीडिंग इन फ्लुएंसी अगर अच्छा हो तो वो लर्नर 1.7 टाइम्स ज्यादा कंप्लीट करते हैं सेकेंडरी एडुकेशन को सिमिलरली चिल्ड्रन हु शोड बेटर राइटिंग स्किल एट एज ओयर एट एज ओयर थ्री पॉइंट Three times more likely to progress the children who are not able to write 
विदाउट एरर्स जो लर्नर्स जो चिल्ड्रेन एट इयर्स में अच्छे लिख सकते हैं एरर के बगैर कोई गलती ना करके जो लिख सकते हैं इनकी 3.3 टाइम्स मोर प्रोग्रेस होना सेकेंडरी कोर्स को कंप्लीट करने का चांसेस ज्यादा हो जाता है जो लोग नहीं लिख सकते अपने टाइम में यानी एट इयर्स टाइम में क्लियरली दिस सजेस्ट दे चिल्ड्रन सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन थ्रू सेकेंडरी एजुकेशन बीइंग द इफेक्टिव लर्निंग इन प्री स्कूल एंड आईली प्राइमरी वेयर द फाउंडेशंस फॉर लर्निंग वेयर एस्टैब्लिश इसमें यह कहा जाता है इनडायरेक्टली आर्ली लिटरेसी जो लर्नर्स को होगा या पर इसमें पढ़ने का चीज है और लिखने का जो पढ़ सकता है लिख सकता है उनकी उन बच्चों की क्या है लर्निंग जो अप टू सेकेंडरी लेवल जाने का चांसेस 3.3 टाइम्स ज्यादा होता है जिन बच्चों की रीडिंग और राइटिंग में प्रॉब्लम होता है उनके तुलनाओं में तो ये ये इंडिकेट करता है आर्ली लिटरेसी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यानी जो पॉलिसी प्लानर है जो प्लानिंग करता है उनके लिए आर्ली लिटरेसी के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंस देके सोचना पड़ेगा सेल्फ इफिकेसी बारे में आप बात करेंगे दोस्तों सेल्फ इफिकेसी क्या है देखिए सेल्फ इफिकेसी डिफाइंड एज वन विल लाइफ और परसेप्शन इन देयर कैपेबिलिटीज टू सक्सेसफुली परफॉर्म ए टास्क और बिहेवियर एमआर्स इन आवर एनालिसिस एज अनदर इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स जो लर्नर जो चिल्ड्रन अपनी खुद की वर्क्स अपनी खुद की होमवर्क्स अपनी खुद की पढ़ाई जो कर सकता है उन चिल्ड्रन की की क्या होता है हायर सेल्फ इफिकेसी होता है वो 1.6 टाइम्स मोर लाइकली टू कंप्लीट सेकेंडरी एजुकेशन ये लर्नर 1.6 टाइम ज्यादा सक्सेस होते हैं सेकेंडरी एजुकेशन में दिस इज नॉट सरप्राइजिंग सिंस सेल्फ इफिकेसी अफेक्ट स्टूडेंट्स मोटिवेशन टू लर्न एंड देयर Persistence in learning difficult new concepts. जो लर्नर्स की जो चिल्ड्रंस की सेल्फ इफिकेसी होते खुद की जो पढ़ाई खुद ने प्रिपेयर कर सकते उनकी सक्सेस रेट ज्यादा होते यानी हर लर्नर को सेल्फ इफिशियंट बनाने की जो कोशिश है जो तरीका है उसे अपनाना होगा यहां देखिए दिस इज नॉट प्राइजिंग ओके ना दिस सजेस्ट इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ सेल्फ इफिकेसी इज सेल्फ शेप कैसे एक हर लर्नर को हर चिल्ड्रन को ये समझना चाहिए ये समझना होगा कैसे वो खुद पर सेल्फ इफिकेसी हो सके अपने जो पढ़ाई है अपने जो स्टडी मटेरियल है खुद बना सके इसके लिए जो पॉलिसी प्लानर है उनके लिए उनको सोचना चाहिए अब जो है प्रेशर ऑन चिल्ड्रेन टू वर्क जो लर्नर है जो चिल्ड्रेन है उनके पर क्या प्रेशर होता है इसके पर भी ये भी एक पॉलिसी डिटर्मिनेटिंग फैक्टर है चिल्ड्रेन हु डिडेंट स्पेंड टाइम ऑन डोमेस्टिक कोरेज एट एज ट्वेल्व Where three point three times more likely to be complete secondary school than children who did three or more hours domestic work a day. Jo children, jo bacho, jo learners, three hours se jada domestic work ke liye jo dete hi, unki success rate thoda kam hota hai. Jo domestic work ke liye jo apni ghar ki jo काम है उसमें हाथ कम बताते हैं उनकी सक्सेस से ज्यादा देखा गया है सिमिलरली चिल्ड्रन हु डिडेंट पार्टिसिपेंट इन पेट वर्क एट 12 इयर्स वेयर 2.2 टाइम्स मोर लाइकली टू कंप्लीट सेकेंडरी एजुकेशन देन दो चिल्ड्रन हु पार्टिसिपेट इन पेट जो लर्नर जो चिल्ड्रन 12 इयर्स के बाद या 12 इयर्स तक जो क्या है पेड वर्क में ज्वाइन कर लेते हैं उनकी उनसे ज्यादा जो नहीं करते पेड वर्क में नहीं जाते उनकी सक्सेस रेट क्या होता है 2.2 टाइम्स ज्यादा है 
किसके लिए कंप्लीटिंग सेकेंडरी एजुकेशन की बात हम कर रहे हैं दोस्तों तो देखिए फ्रेंड्स और यहाँ जो आज हम डिस्कस किया है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी जो बनाते हैं इससे क्या क्या चीजों से डिटरमाइन करता है इसमें पहला हमने पाया क्या है पहला जो हमने पाया वो है डिटर्मिन जेंडर की बात है जेंडर को ध्यान में रखना होगा सेकंड जो है पेरेंटल एडुकेशन उनकी जो कैंडिडेट है जो चिल्ड्रन है उनकी पेरेंट्स की क्या एडुकेशन है पेरेंटल एडुकेशन थर्ड में आया क्या है अर्ली लिटरेसी जो लर्नर है इसकी अर्ली लिटरेसी कैसे है ये भी इंपॉर्टेंट है उसके साथ सेल्फ इफिकेसी लर्नर खुद की जो पढ़ाई है खुद की होम टास्क है अब खुद कर सकते हैं या नहीं इनके पर भी डिपेंड करता है और नंबर फाइव में क्या है प्रेशर ऑन चिल्ड्रेन टू वर्क ये फाइव पॉइंट्स दोस्तों ये फाइव पॉइंट्स को याद रखना स्किल याद रखने से क्या है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी जब हम डिटरमाइन करते हैं कैसे एजुकेशनल पॉलिसी होगा तो ये फाइव मैटर को याद रखते हुए इसे सामने रखते हुए हम ये पॉलिसी डिटरमाइन करते हैं तो ठीक है दोस्तों आज के क्लास में यहाँ खत्म करता हूँ अब जाने से पहले प्लीज हमारे चैनल जो है एग्जाम रिलर सब्सक्राइब करना अगर पहले से नहीं किए तो और लाइक शेयर भी मत भूलना करने से और क्या देखिए इस चैनल में हम पेपर वन के साथ साथ पेपर टू पेपर वन यूजीसी नेट की पेपर वन के साथ पेपर टू एडुकेशन सब्जेक्ट की हर पॉइंट्स को कवर करेंगे आप प्लेलिस्ट में जाके इन सभी जो पार्ट है सभी यूनिट के आप आंसर वहां से पढ़ सकते हैं वीडियो को देख सकते हैं दो बार तीन बार देख सकते हैं स्टडी मेटेरियल के लिए फ्री स्टडी मेटेरियल के लिए हमारी टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिए जा जो एग्जाम ड्रिलर की नाम पे है ठीक है दोस्तों मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके तब तक बहुत अच्छा रहिएगा पढ़ते रहिएगा बाय बाय Thank you.